Jusque dans les années 2000, la plupart de ceux qui commençaient à étudier la mécanique quantique débutaient par la célèbre expérience des fentes de Jung. De nos jours, c'est une autre expérience, plus récente, qui a tendance à lui voler la vedette. Elle expose les mêmes principes, mais d'une manière qui prête peut-être moins à confusion pour les débutants. Il s'agit de l'expérience de pensée du testeur de bombes que les physiciens Elitzur et Weinmann ont imaginé en 1993. Et c'est avec elle que le professeur Barton Zwieback, par exemple, a commencé le cours qu'il a donné au MIT en 2016. Vous trouverez le lien vers son cours dans la description de cette vidéo. Elisure et Weinmann imaginent des bombes qui explosent lorsqu'une particule de lumière, un photon, traverse un détecteur intégré dans la bombe. C'est le tube que Barton Zwieback est en train de montrer du doigt ici. Ils imaginent qu'on a stocké une centaine de ces bombes dans un entrepôt, mettons, il y a 20 ans. Le problème, c'est qu'on sait que leurs détecteurs ont tendance à tomber en panne au fil du temps. 20 ans après, on se demande donc si ces bombes sont encore opérationnelles. Le souci, c'est qu'il est impossible de les démonter sans les faire exploser. Alors, existe-t-il un moyen de savoir quand même si elles sont encore opérationnelles, et ça sans interagir avec elles de quelque manière que ce soit Avec la physique classique, c'est impossible. On ne peut pas vérifier l'état d'une bombe sans interagir avec elle d'une manière ou d'une autre. Mais grâce à la mécanique quantique, en revanche, c'est possible. Enfin, c'est possible de temps en temps. Le secret d'Elizur et Weinmann pour résoudre cette énigme repose sur un dispositif dont l'étude va nous emmener progressivement au cœur du mystère quantique, l'interféromètre de Mac Zender. La mécanique quantique, vous le savez peut-être, s'appelait à ses débuts la mécanique ondulatoire. Ceci pour bien montrer qu'elle avait plus à voir avec des ondes qu'avec des corpuscules. Pour aborder notre sujet, nous allons donc devoir nous familiariser un peu avec les ondes et voir comment elles peuvent s'ajouter. Si vous savez déjà tout ça, vous pouvez passer directement au chapitre suivant. Sur cette image, on voit trois ondes, celle du haut et la somme des deux autres. Regardons ça de plus près. Il pourrait s'agir de vagues matérielles, comme on en voit à la surface de la mer, ou bien d'ondes abstraites. Un exemple d'onde abstraite, ce serait par exemple si on représente sur un graphique la hauteur d'eau dans un port en fonction des marées. Plaçons-nous dans ce dernier cas. L'onde noire pourrait représenter la hauteur d'eau totale à l'entrée du port. Elle change en fonction de deux facteurs principaux la marée, représentée ici en bleu, mais aussi les conditions météo, qui peuvent elles aussi faire monter ou descendre le niveau de la mer, par exemple en fonction du vent ou de la pression atmosphérique. Nous représentons ici ces variations en rouge. La hauteur d'eau à l'entrée du port est la somme de ces deux composantes. Par exemple ici, la météo fait monter le niveau de la mer de 3 mètres. La marée le fait monter de 5 mètres, et donc au total, nous aurons 8 mètres d'eau. Un peu plus tard, le vent, en rouge, s'est calmé. Il ne fait plus monter l'eau que de 1 mètre. La marée, en bleu, elle aussi a baissé. Elle n'apporte plus que 3 mètres d'eau. Il y a donc en tout 4 mètres d'eau à l'entrée du port, ici en noir. Des ondes qui s'ajoutent de cette manière... C'est un phénomène très général en physique. On peut avoir des ondes sonores qui s'ajoutent, par exemple. Mais le plus facile à visualiser, ce sont les vaguelettes qu'on peut provoquer à la surface d'un lac, comme par exemple sur cette image. Parfois, les ondes, en s'additionnant, provoquent des ondes plus fortes. Mais parfois aussi, elles se neutralisent mutuellement. On appelle ça des interférences. Et l'appareil qui permet de les mesurer, ces interférences, s'appelle un interféromètre. Voyons ça de plus près. Ici, les deux ondes du bas, la rouge et la bleue, arrivent exactement en même temps. On dit qu'elles sont en phase. Elles s'ajoutent pour donner l'onde du haut, avec des creux et des bosses plus marquées, comme nous venons de le voir. 
Ici, l'onde bleue est un peu décalée. Ceci a deux effets. Premièrement, l'onde résultante en haut est elle aussi un peu décalée. Deuxièmement, l'onde résultante est un peu plus plate. Ces crêtes ne montent plus tout à fait jusqu'au 8 et ces creux ne descendent plus tout à fait jusqu'au 4. Augmentons encore un peu le décalage. Maintenant, les creux de l'onde bleue arrivent presque en même temps que les crêtes de l'onde rouge et réciproquement. Ils se compensent. L'onde résultante, en haut, en noir, est presque plate. Et nous voici arrivés au décalage maximum. Les creux de l'onde rouge arrivent exactement en même temps que les crêtes de l'onde bleue et réciproquement. On dit que les deux ondes sont en opposition de phase. Les deux ondes se neutralisent parfaitement et leur résultat en noir est parfaitement plat. Sur notre lac ici, nous voyons le même résultat. Il y a des endroits à la surface du lac où les deux ondes provoquées par l'expérimentateur arrivent en même temps, avec comme résultat que les creux et les crêtes sont au maximum à ces endroits. Et puis il y a d'autres endroits où les deux ondes se compensent exactement. La surface de l'eau, à ces endroits, reste plate. Les enfants, n'ayez pas peur de faire pareil dans votre baignoire, c'est absolument sans danger. Maintenant que nous savons ajouter des ondes, nous allons pouvoir étudier l'interféromètre de Max Zender. C'est un dispositif optique qui a été inventé en 1891, donc avant la découverte de la mécanique quantique. Mais son fonctionnement est profondément quantique. Nous allons prendre tout notre temps pour l'étudier attentivement, pas à pas, d'abord dans son fonctionnement classique, puis de manière quantique. Celui-ci est un modèle simple destiné à des travaux pratiques d'étudiants. Il est vendu environ 1600 dollars. Il est composé d'un émetteur de rayons laser, ici, de deux lames semi-réfléchissantes, là, de deux petits miroirs circulaires et de deux petits écrans blancs. Il y a aussi toute une série de vis pour le régler avec une grande précision et deux autres dispositifs, un tube dans lequel on peut faire augmenter la pression de l'air et un porte-échantillon qui va nous servir dans un instant. Prenons maintenant le temps d'en comprendre le principe avec quelques schémas. Sur cette figure, nous voyons le schéma de principe de cet interféromètre de Max Zender. Le rayon laser arrive en bas, ici à gauche, nous le représentons par une onde lumineuse, en forme de vague. La lame semi-réfléchissante ressemble à un miroir imparfait. Elle laisse passer la moitié de la lumière vers la droite et elle réfléchit l'autre moitié vers le haut. L'intensité des deux ondes lumineuses est donc divisée par deux, ce qui est représenté par leur hauteur, qui est deux fois plus petite. Les deux rayons sont ensuite réfléchis par les miroirs et ils se rassemblent au niveau de la seconde lame semi-réfléchissante. C'est là que se produit la partie la plus surprenante du phénomène. Si les deux ondes arrivent très exactement en même temps, il y a ce qu'on appelle une interférence constructive et toute la lumière arrive sur la cible de droite ou bien sur le détecteur de droite, si on remplace la cible blanche par un détecteur électronique. Alors attention, si vous connaissez déjà l'expérience des fentes de Young, ou si vous connaissez d'autres expériences qui sont réalisées avec l'interféromètre de Max Zender, vous risquez d'imaginer les interférences comme des franges. Or, dans notre expérience à nous, il n'y a absolument aucune frange. Quand les deux rayons lumineux arrivent exactement en même temps, ou plus exactement en phase, comme disent les physiciens, le phénomène d'interférence se manifeste par le fait que les deux rayons se réunissent et qu'ils finissent leur course ensemble dans le détecteur D2. C'est très important de bien le comprendre. 
C'est surprenant à première vue, mais vous savez peut-être que les phénomènes optiques sont symétriques. Alors imaginons un instant qu'on renverse le cours du temps et qu'on renvoie les deux rayons lumineux en sens inverse. Ils reviendront donc exactement en même temps sur la première lame semi-réfléchissante, mais en sens inverse. Et ils se réuniront pour retourner à leur source. Par symétrie, il n'est donc pas si surprenant que ça que s'ils arrivent exactement en même temps sur la seconde lame semi-réfléchissante, ils se réunissent pour reprendre ensemble la direction qu'ils avaient avant de se séparer. Mais bien sûr, cette symétrie n'existe que si nos deux rayons arrivent sur la seconde lame de manière parfaitement synchronisée. Bon, en fait, pour être tout à fait exact, cet argument de symétrie justifie un peu les choses intuitivement, mais il n'explique rien. Or, nous, on voudrait bien comprendre les mystères de la nature. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant, en prenant le temps de regarder tout ceci d'encore plus près. Au début, le rayon rencontre la face avant de la lame semi-réfléchissante. Elle agit comme un miroir imparfait, donc elle renvoie la moitié du rayon vers le haut. Mais il y a un détail dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Ça ne se voit pas à l'œil nu, évidemment, mais l'effet miroir a inversé l'onde réfléchie. Si vous regardez bien, ici, le rayon commence par une crête, alors que là, il commence par un creux. En revanche, cette moitié de rayon n'a pas été réfléchie. Elle n'a fait que traverser la lame. Elle n'est donc pas inversée. Elle commence toujours par un creux. Maintenant, cette moitié du rayon rencontre le miroir du haut. Elle est de nouveau inversée. Et il se produit la même chose pour le rayon de droite. C'est maintenant que nous allons devoir être encore plus attentifs et nous souvenir de ce que nous avons appris il y a quelques minutes sur les interférences des ondes. Nos deux faisceaux vont en fait de nouveau se séparer. Mais regardons bien de quelle manière. Le demi-rayon de la droite va se séparer en deux pour donner, comme tout à l'heure, un quart de rayon lumineux réfléchi qui part vers la droite en s'inversant et un quart de rayon qui continue vers le haut sans s'inverser. Le demi-rayon du haut va lui aussi se séparer en deux. Un quart va vers la droite et l'autre quart part vers le haut. Mais il y a ici quelque chose de nouveau que nous n'allons pas pouvoir expliquer maintenant. C'est que cette fois-ci, il va être réfléchi sur la face arrière de la lame. C'est une situation différente des cas précédents. Et il se trouve que, dans ce cas particulier, la physique nous dit qu'il n'y a pas d'inversion. On se retrouve avec deux quarts de rayon en haut qui sont en opposition de phase. Ils se compensent avec comme résultat que le rayonnement disparaît de ce côté. À droite, en revanche, les deux quarts de rayon arrivent en phase. Ils se reconstituent donc en un demi-rayon. Mais ce n'est pas tout. La nature n'aime pas que l'énergie disparaisse sans laisser de traces. Ce demi-rayon va donc récupérer l'énergie disparue quand les deux composants du haut se sont mutuellement neutralisés. Et on aura ainsi un rayon entier sur la droite. Tout se passe donc exactement comme si tout le rayon qui était entré dans notre appareil, en bas à gauche, après toutes ces péripéties, ressortait intact en haut et à droite. Nous pouvons donc simplifier notre schéma ainsi. Mais tout ceci ne se produira que si notre appareil est parfaitement réglé et que le chemin du haut est très exactement égal à celui du bas. Dans ce cas, en revanche, l'onde qui est passée par le haut arrivera avec un très léger retard sur celle qui est passée par le bas. Le résultat sera qu'une partie de la lumière arrivera sur le détecteur D1, comme ici. Et bien sûr, plus le décalage sera important et plus il y aura de lumière qui arrivera sur D1. Si le décalage est maximal et que les deux rayons arrivent en opposition de phase, alors tout le rayonnement arrivera en D1 
et plus rien n'arrivera en D2. Mais attention, les décalages dont nous parlons sont vraiment très petits. Pour régler notre appareil de telle sorte que les deux rayons arrivent exactement en même temps, il nous faudrait régler les miroirs avec une précision supérieure au 10 millième de millimètre. Avec des vis, même en étant très soigneux, ça va être très difficile. Heureusement, on peut se servir d'une astuce. Si on augmente la pression de l'air contenue dans ce tube, ça va ralentir très légèrement la lumière. En agissant de cette manière, nous parviendrons plus facilement à régler notre appareil de manière assez précise pour que les deux rayons arrivent très exactement en même temps et se réunissent, comme nous le souhaitons, dans le détecteur de droite. Que se passe-t-il maintenant si on bloque le passage du rayon du bas Eh bien, tout naturellement, il n'y a plus aucune interférence en haut et à droite, puisqu'il n'y a plus qu'un seul rayon qui arrive sur la seconde lame semi-réfléchissante. Le rayon se divise de nouveau en deux parties égales, comme il l'avait fait au début. Alors, essayons maintenant de bien mémoriser les deux résultats importants dont nous aurons besoin plus tard. Premièrement, si on règle parfaitement notre appareil, comme sur l'image de gauche, de telle sorte que les deux rayons arrivent exactement ensemble sur la seconde lame semi-réfléchissante, alors tout le rayonnement se recombine et 100% du rayonnement arrive dans le détecteur de droite. Deuxièmement, si on bloque le trajet du bas, comme sur l'image de droite, 50% du rayonnement total est arrêté en bas. Les 50% restants arrivent à la seconde lame semi-réfléchissante, mais comme il n'y a plus de synchronisation possible avec l'autre rayon, le rayon du haut se divise de nouveau, comme il l'avait fait au niveau de la première lame semi-réfléchissante. 25% du rayonnement arrive dans le détecteur du haut et 25% arrive dans le détecteur de droite. Reprenons notre schéma simplifié. Nous allons regarder ce qui se passe si on baisse l'intensité du rayonnement. Commençons par diminuer un peu la lumière. L'intensité reçue par chaque détecteur va diminuer, ce que nous avons représenté ici par des ondes un peu plus plates que tout à l'heure. Ceci ne change pas les pourcentages qui restent les mêmes. Maintenant, nous allons diminuer énormément la lumière. Au bout d'un moment, on va rencontrer un problème. En effet, Einstein a démontré en 1905 que si on diminue la puissance du rayon à l'extrême, on arrive à un moment où la lumière se comporte comme si elle était composée de petites quantités indivisibles, qu'on appelle des photons. Représentons ces photons par des petits paquets d'ondes, comme ici. Dans une première étape, imaginons que nous envoyons les photons par paires et qu'ils se séparent sur la première lame semi-réfléchissante. Le phénomène, globalement, ne change pas. Tout le rayonnement arrive toujours dans le détecteur D2, et donc nos photons arrivent tous, deux par deux, dans le détecteur D2. Globalement, notre explication précédente pour les rayonnements continus reste valide si on envoie les photons deux par deux. Bloquons maintenant le chemin du bas pour voir. Nous obtenons presque le même résultat que tout à l'heure, mais avec maintenant une différence importante, car nous abordons le monde quantique. Nous l'avons dit, les photons sont indivisibles, en ce sens que personne n'a jamais observé de demi-photons. Les détecteurs ne peuvent pas enregistrer de demi-photons. C'est une loi fondamentale de la mécanique quantique. En fait, on a parfaitement le droit d'imaginer si ça nous arrange dans nos calculs, que des demi-photons existent. Et d'ailleurs, on fera bientôt quelque chose de ce genre. Mais on ne pourra jamais en détecter nulle part. Au moment de la détection, ce qu'on enregistrera, ça ne pourra être que des photons entiers. On n'enregistrera donc pas des demi-photons, ni en D1, ni en D2. Ce qu'on enregistrera, ce sera 
de manière aléatoire soit un photon entier en D1, soit un photon entier en D2. Le rayonnement ne se partage plus vraiment en deux parties égales, ce sont les probabilités d'observer le photon soit en D1, soit en D2, qui se partagent maintenant de manière équitable. En fait, la plus grosse partie du mystère de la mécanique quantique est contenue dans ce paradoxe. Et nous allons y revenir dans un instant. De nouveau, récapitulons nos résultats. Sur les deux figures de gauche, nous retrouvons les résultats obtenus avec des rayons continus. Sur les deux figures de droite, nous avons les résultats obtenus en envoyant les photons par paire. S'il n'y a pas d'obstacle, en haut et à droite, le résultat est strictement identique au cas classique de gauche. Simplement, au lieu d'obtenir un rayon continu, on n'a qu'un rayonnement très bref, dont l'énergie est celle de deux photons. En revanche, en bas à droite, nous avons un phénomène nouveau. La moitié du rayonnement, soit un photon, arrive dans l'obstacle, alors que l'autre moitié, soit un autre photon, arrive aléatoirement en D1 ou en D2. Les deux résultats sont analogues, mais des différences ont commencé à apparaître. Attention, les choses vont maintenant se corser, car nous allons envoyer les photons non plus deux par deux, mais un par un. Si à ce stade vous commencez à fatiguer, je vous propose de remettre la suite de cette vidéo à plus tard, parce que ça va vraiment décoiffer et vous allez avoir besoin de neurones bien frais. Vous êtes toujours là ou vous êtes de retour Alors c'est parti Voici à droite les résultats qu'on obtient quand on envoie les photons un par un dans notre appareil. Vous le voyez, ces résultats sont tout à fait dans la même logique que les résultats précédents. Mais pouvons-nous encore les expliquer, maintenant que les photons traversent le dispositif un par un Est-ce que vous avez une idée Je vous propose de mettre la vidéo sur pause, de prendre un papier et un crayon, et de chercher pendant quelques minutes. Alors, vous avez trouvé Si oui, ou bien vous êtes un génie, ou bien vous avez triché et vous connaissiez déjà la mécanique quantique. Parce qu'aucune explication classique n'est plus possible. Nous allons devoir utiliser quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qu'on n'observe jamais dans le monde ordinaire. Ce ne sont ni des corpuscules, ni des ondes matérielles, ce sont des ondes de probabilité. Voyons ça de plus près. Nous allons faire comme si le photon pouvait se couper en deux. Mais vous me direz, on avait dit que c'était impossible. Non, pas tout à fait, souvenez-vous bien. Ce qu'on a dit, c'est que personne n'a jamais vu, observé ou détecté un demi-photon. Mais on n'a jamais dit que ça ne pouvait pas exister. Alors là, vous êtes sans doute en train de vous dire que je vous raconte des histoires. Ce ne sont pas du tout des histoires. La distinction entre ce qu'on peut détecter, mesurer, observer, et ce qu'on ne peut pas détecter, ni mesurer, ni observer, est tout à fait fondamentale en mécanique quantique. Peut-être bien que ce que je vais vous raconter maintenant, sur les ondes de probabilité, peut-être que ça n'est qu'une astuce de calcul. Peut-être que non. C'est là un débat philosophique et scientifique qui dure depuis plus d'un siècle et qui n'est toujours pas tranché. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui allons le trancher maintenant. Nous allons plutôt nous contenter d'apprendre comment on peut modéliser les situations quantiques et faire des prévisions exactes avec ce concept bizarre que sont les ondes de probabilité. Ça donne des résultats remarquables d'une précision jamais atteinte en physique au point que beaucoup de physiciens, qu'on appelle de l'école de Copenhague, ne se posent plus de questions sur la réalité qui pourrait se cacher derrière ce modèle. Leur mot d'ordre est « calcul et cesse de réfléchir à ce que tu ne pourras jamais observer ». Pour le moment au moins, nous allons faire comme eux. Plaçons-nous pour commencer dans l'expérience du bas, celle où il y a un obstacle. 
Voici à quoi va ressembler notre photon, représenté désormais comme une onde de probabilité. Il arrive par la gauche, sur la première lame. J'ai mis l'onde en pointillé pour bien montrer que ce n'est plus une onde classique. C'est une onde abstraite, une onde qui ne fait pas vibrer de la matière, elle fait vibrer des probabilités. Et ce qui compte pour nous pour le moment, c'est le volume qu'occupe cette onde. À gauche, il est au maximum possible. Cela signifie que si on met un détecteur à cet endroit, on a 100% de chance d'y détecter notre photon. À la sortie de notre lame semi-réfléchissante, le photon a été divisé en deux. Le paquet du haut signifie qu'on a une chance sur deux, 50% de chance de le trouver là. Et celui de droite signifie qu'on a aussi une chance sur deux de le trouver là. Mais attention, ces deux paquets ne sont séparés qu'en apparence. C'est là un autre mystère de la physique quantique qu'on appelle la non-localité. Et nous allons voir tout de suite ce que ça signifie. Le paquet de droite se dirige vers l'obstacle. Si le photon rencontre l'obstacle, il va y laisser une toute petite trace. En effet, quand un photon rencontre un obstacle, il lui apporte une petite quantité d'énergie. En général, c'est une toute petite quantité de chaleur. Mais est-ce que le photon va rencontrer l'obstacle Eh bien, vous l'avez compris, il a une chance sur deux de le faire. Alors, admettons que ce photon-ci rencontre effectivement l'obstacle, comme ici. Il lui apporte un petit peu d'énergie, il y a une interaction, la nature dispose désormais quelque part d'une trace de ça. Du coup, elle sait, la nature, avec certitude, que le photon est arrivé là. Il n'y a plus aucune chance qu'il soit parti vers le haut, et par conséquent, nous ne devons plus prendre en considération l'autre paquet. Il disparaît. On dit habituellement qu'il s'effondre. Admettons maintenant que le photon ne rencontre pas l'obstacle. Il ne lui apporte pas d'énergie. La nature garde une trace du fait qu'il n'y a pas eu apport d'énergie. Du coup, nous savons avec certitude qu'il n'est pas arrivé dans la cible. Et donc qu'il est parti vers le haut. Les probabilités de droite s'effondrent à zéro. Et ce sont celles du haut qui gonflent pour atteindre les 100%. Alors d'accord. Ça vous semble probablement très artificiel de représenter les choses comme ça. Ça l'est peut-être. Si ça peut vous rassurer, ça ne plaisait pas beaucoup à Einstein non plus. Mais toujours est-il que cette manière de modéliser les choses fonctionne très bien. C'est très sérieux et ça donne les bons résultats depuis plus d'un siècle dans toutes les situations possibles. Bon, à ce stade, je dois préciser quelque chose. Cette manière de représenter nos ondes de probabilité avec des petits schémas n'est pas tout à fait parfaite. Pourquoi Parce qu'une représentation complète de notre onde de probabilité, sous une forme algébrique, ressemble à ceci. Cette équation, nous l'étudierons en détail dans une autre vidéo. Elle n'est pas très compliquée, mais elle contient des informations, dont nous n'avons pas besoin pour le moment, mais qui seraient difficiles à représenter graphiquement. Nos petits schémas sont donc bien pratiques, mais en toute rigueur, ils sont un peu incomplets. Toutefois, pour le moment, ils nous suffiront et nous allons poursuivre notre chemin avec eux. Continuons donc avec notre photon qui est parti vers le haut. Souvenons-nous, ça n'arrive qu'une fois sur deux dans notre expérience. Mais quand ça arrive, tout le photon, 100% du photon, part vers le haut. Observons maintenant la suite de son voyage. Il se réfléchit sur le miroir, puis il repart vers la seconde lame. Et là, il se divise de nouveau en deux. Et de nouveau, il y a une chance sur deux qu'il soit détecté tout entier par le détecteur D1. Mais souvenons-nous bien que nous sommes dans le cas où le passage du bas a été bloqué par un obstacle. Une fois sur deux dans la totalité de notre expérience, le photon termine sa course dans cet obstacle. Il n'arrive donc dans cette partie de l'expérience qu'une fois sur deux. Et du coup, il ne termine en fait sa course en D1 qu'une fois sur quatre au total. Et bien sûr, pour les mêmes raisons, 
Une fois sur quatre au total, il sera détecté tout entier en D2. On retrouve donc bien, en bas et à droite, les probabilités attendues en D1 et D2. Ce sont les mêmes que lorsqu'on faisait l'expérience avec des rayons continus ou avec des paires de photons. Il nous reste donc maintenant à voir si nous pouvons modéliser de la même manière ce qui se passe dans l'expérience sans obstacle en haut et à droite avec les photons uniques. Si vous vous souvenez du raisonnement du chapitre précédent, vous verrez que c'est très similaire. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste encore un petit peu de méthode et de patience. Le raisonnement est exactement le même au début. Notre paquet d'ondes de probabilité de 100% se divise en deux paquets de 50% chacun qui se reflètent sur les miroirs et les lames comme avant. Les deux paquets de 25% qui arrivent sur le détecteur D1 sont en opposition de phase. Comme avec le rayonnement continu, ils s'annihilent mutuellement. Plop. Mais en faisant ça, comme tout à l'heure, ils transmettent leur probabilité aux deux paquets restants qui deviennent des paquets de 50% chacun. Ces paquets d'ondes, eux, sont en phase l'un avec l'autre. Ils s'ajoutent donc pour reformer un paquet de 100% de probabilité. Nous sommes donc certains que notre photon unique atteindra bien le détecteur D2 et qu'il n'a aucune chance d'atteindre le détecteur D1. Voilà, c'est terminé pour notre étude de l'interféromètre de Max Zender. En fait, bien sûr, il y aurait encore énormément à dire sur le sujet, mais nous en savons maintenant assez pour résoudre l'énigme des bandes d'Elizur et Weinmann. Prenons quand même le temps de regarder encore un peu le chemin accompli. Nous sommes partis d'une représentation classique du monde, avec des rayons laser continus, puis nous avons envisagé une situation semi-classique, avec des paires de photons, et pour terminer, nous avons trouvé un moyen très abstrait, très contre-intuitif parfois, de rendre compte de la situation quantique photon par photon. Évidemment, cette explication quantique est la plus fondamentale de toutes. Avec elle, il devient beaucoup plus facile de remonter jusqu'au modèle classique. Il suffit de multiplier le nombre de photons par deux pour arriver aux paires de photons, et de les multiplier par une quantité énorme pour retrouver le modèle classique. Avec un avantage à ce niveau, plus besoin d'imaginer des choses compliquées pour comprendre comment l'énergie du faisceau qui s'est neutralisé tout à l'heure en D1 a été transmise en D2, notre règle d'effondrement des paquets d'ondes de probabilité modélise maintenant la chose parfaitement. Voilà comment on passe du microcosme au macrocosme en physique quantique. Nous connaissons maintenant suffisamment l'interféromètre de Max Zender pour résoudre l'énigme des bombes d'Elizur et Weinmann. Ça va même aller maintenant assez vite, car nous avons fait le plus gros du chemin. On a placé une des bombes sur le chemin du bas. Son détecteur est représenté par un œil ouvert. Il est en parfait état de fonctionnement. On en voit un seul photon dans le détecteur. Ce photon se divise en deux paquets d'ondes de probabilité. Une fois sur deux, il sera enregistré par le détecteur. La bombe va exploser. La nature aura désormais une trace du passage du photon. Et quelle trace d'ailleurs, vu que tout notre labo a explosé avec la bombe Plus aucun doute, il est passé par le bas de l'appareil. L'autre paquet d'ondes s'effondre. Il ne compte plus. Plop Comme la lumière, ça va vraiment très vite, le photon, lui, il a eu le temps de continuer sa course jusqu'à la seconde lame. Il n'y a pas d'interférence au niveau de cette seconde lame puisqu'il arrive d'un seul côté, avec comme résultat qu'une fois sur deux, il sera détecté en D1 et une fois sur deux, en D2, juste avant la destruction du labo. Mais souvenons-nous, la bombe n'explosera qu'une fois sur deux. Par rapport à l'ensemble de tous les tests que nous allons faire, c'est donc au total une fois sur quatre 
que le photon arrivera en D1 et une fois sur 4 en D2. Profitons de ce premier résultat pour tordre le cou à une interprétation abusive de la mécanique quantique. Ce n'est pas l'observateur qui a influencé les probabilités finales, c'est le fait que l'information sur le chemin pris existe quelque part dans la nature. La nature se fiche pas mal de savoir si un observateur, humain ou animal, s'est rendu compte que la bombe a explosé. Même si aucun observateur ne se trouve dans le labo ni à proximité, même si tout est automatisé, quand la bombe explose, une fois sur deux, le photon termine sa course dans le détecteur D1. Alors que si on ne met rien du tout dans l'interféromètre, ça n'arrive jamais. Et nous voici arrivés au coup de maître d'Elizur et Weidmann. Une fois sur quatre, ils vont pouvoir prouver que la bombe est en parfait état de fonctionnement, et ça sans interagir, de quelque manière que ce soit, avec elle, et même sans la regarder en aucune manière. Voyons ça de plus près. La bombe représentée ici est toujours en parfait état de fonctionnement. Mais cette fois-ci, notre photon n'est pas détecté au niveau de la bombe. Et la bombe n'explose donc pas. La nature le sait, puisque la bombe est toujours intacte. Le photon n'est pas là, puisque notre détecteur fonctionne parfaitement. Il est donc nécessairement de l'autre côté. Selon les règles du formalisme quantique, le paquet d'ondes au niveau de la bombe disparaît, et 100% des probabilités se retrouvent de l'autre côté. Là, le photon poursuit sa course. Comme les bombes intactes, ne reste intacte qu'une seule fois sur deux, c'est au total une fois sur quatre que nous observerons l'effet bombe intacte et D1 activé. Et une fois sur quatre, nous observerons l'effet bombe intacte et D2 activé. Il nous reste maintenant à envisager le cas des bombes défectueuses. Si la bombe est en panne, c'est comme si elle n'était pas là. Les ondes de probabilité se répartissent sur les deux chemins. Elles continuent leur chemin comme s'il n'y avait rien dans l'interféromètre. Avec comme résultat que, de nouveau, dans 100% des cas, le photon termine sa course dans le détecteur D2. On en arrive à la conclusion suivante. Si la bombe n'explose pas et que le photon arrive dans le détecteur D2, on ne peut pas conclure. Peut-être bien qu'elle est intacte, mais peut-être aussi qu'elle est défectueuse. En revanche, si la bombe n'explose pas et que le photon arrive sur le détecteur D1, alors on a la certitude qu'elle est intacte. C'est la non-détection, alors même que le détecteur fonctionnait parfaitement, qui a permis au photon d'atteindre le détecteur D1. Si le détecteur avait été en panne, ça ne se serait pas produit. Rien de ce que nous connaissons à notre échelle ne se comporte jamais comme ça. Ce phénomène est tout simplement impossible à expliquer en termes de corpuscules, ni même en termes d'ondes ordinaires. En effet, une onde ordinaire, imaginons une vague, ne se comporterait pas comme ça. Une vague, ça ne disparaît pas à un bout de la plage si elle éclabousse un touriste à l'autre extrémité. Et une vague... Ça ne double pas de taille à un bout de la plage si elle n'éclabousse personne à l'autre extrémité. Seules les ondes de probabilité se comportent comme ça, pas les ondes ordinaires. La conclusion s'impose donc. Les photons, comme les autres particules quantiques, ne sont ni des corpuscules, ni même des ondes ordinaires. Ils sont tout à fait autre chose, quelque chose de complètement différent de tout ce que nous connaissons à notre échelle. Alors, que sont-ils exactement Ça reste encore une question ouverte. Personne ne sait y répondre. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas modéliser autrement que par des ondes abstraites. Nous ne connaissons rien à notre échelle qui corresponde à ça. Juste un dernier mot avant de nous quitter. Pendant toute cette vidéo, nous avons employé l'expression « onde de probabilité » pour désigner nos ondes abstraites. Ce n'est pas tout à fait approprié. En fait, il aurait mieux valu les appeler des ondes d'amplitude de probabilité. Car ces ondes bizarres ont encore d'autres particularités 
dont nous n'avons pas encore parlé ici. Alors, si vous voulez en savoir encore plus sur ces sujets, rendez-vous sur notre site web.